春秋和战国的分水岭，除了我们上期讲的三家分晋，还有田氏在起，都是卿大夫夺取君主权力，破坏周朝理智，而周天子无力维护，导致战国纷争的标志性事件。本期视频，我们就一起走进田氏在起。田氏在起不是一蹴而就的，而是前后经历了二百八十六年田氏时代人的努力才实现的。齐国是周朝的开国元勋姜子牙的封地。传到第十五位国君齐桓公的时候，任用管仲为相，推行改革，国力大增，成为中原第一个霸主。他在位期间，陈国的一个落魄公子跑到齐国来避难，受到他的礼遇和赏赐。而就这样一件微不足道的小事，却为姜姓齐国的覆灭埋下了隐患。到底是怎么回事呢？让我们把时间推回到公元前六百七十二年。这一年是齐桓公十四年、晋献公五年、秦宣公四年。有一个小的诸侯国，陈国发生了一件帝王家的常规事件。陈国是周朝分封的时候，给三皇五帝之一的舜的后人的一块封地。陈国国君是归姓陈氏，这里要说明一下，古代的姓和氏是两个概念。这时的陈宣公想要废长立幼，重新立自己宠妃的儿子归款为太子。废掉献太子玉寇，但他发现玉寇和公子陈完走得比较近，就担心他们要密谋造反，于是就干脆杀了太子玉寇。陈完害怕会牵连到自己，赶紧带着全家人跑到齐国来避难。齐桓公就收留了陈完，还想封他为卿，但被陈完推辞，就任命他为管理百公的公正。就这样，陈完在齐国立足，并将陈氏改为田氏。表明自己将改头换面，与陈国划清界限，以齐国为家。在往后的一百多年里，田氏几代人都安分守己。田完去世后，他的后代子孙们世袭了他公正的职位，继续为齐国效力。到了田完的曾孙田文子时，被齐庄公封为正卿，田氏一族算是进入了齐国的核心圈层。田文子去世后，由他儿子田桓子继承正卿的爵位。并且深受齐庄公的重用，还将自己的女儿孟姜嫁给了他。这里插个题外话：田文子去世后，田桓子和孟姜共同铸造了一对铜，以示悼念。而这把桓子孟姜壶，又称齐侯壶，传世至今，现分别收藏于上海博物馆和国家博物馆。回到正题，齐国的国君是姜姓女士，他所倚重的主要是姜姓的高氏和姜姓的国氏两家。他们都是姜子牙的后代，世代为齐国的上卿，于是齐国就形成了吕氏、高氏、博氏三家共同保卫姜姓社稷的局面。公元前五百四十八年，齐庄公因为与崔杼的妻子东郭姜私通，被崔杼杀害。齐庄公死后，崔杼拥立齐庄公同父异母的弟弟楚旧即位，即齐景公。齐景公在位前期，虚心大谏，采纳晏婴、贤章等人的建议。重用贤臣治理国家，使齐国在短短的几年内由乱到治，综合国力得到了提升。但到了后期，生活奢侈，贪杯好色，大造宫殿，不顾百姓的死活，重负重刑。仓库里的布匹、粮食放到腐烂，而百姓却饿殍遍野，衣不蔽体，还要没完没了的服劳役。倘若百姓胆敢抗争，就会被强力镇压，遭到砍脚的人不计其数。齐景公不靠谱，反观田桓子，他顺势施行仁政，笼络人心。当时齐国的良制是四进制，即四生为斗，四斗为居，四居为辅，十辅为中。他给改成了五进制，他给百姓借粮的时候用新制，而百姓还粮的时候则用旧制。也就是说，他用新制给百姓借出去五升的粮食，还的时候用旧制，只需要还四升，不但没利息，还借得多。还得少，因此得到了齐国人民广泛的拥护和爱戴，田氏家族的威望迅速提升。就这样，田氏经过几代人的努力，不仅在齐国立足，还有了一定的根基。田氏往后的几代人就进入到了第二个阶段——夺权。公元前五百四十五年，田氏联合鲍氏、栾氏、高氏共同击败了执掌齐国国政的秦氏，齐国自此改由栾氏和高氏执政。公元前五百三十二年，田氏又利用栾氏和高氏之间的矛盾，联合鲍氏分别击败了栾氏和高氏，并把流亡在外的公子公孙们都召回国内，归还其原有的封地和财产，又取得了公族们的支持。
。公元前四百九十年，齐景公病重，临终前决定立他宠妾御赐所生的公子图即位，并让上卿、国惠子和高昭子辅佐。但此时，田氏出了一个智谋型人才——田桓子的儿子田启。他联合鲍牧及诸位大夫发动政变，致使国惠子逃亡举国，高昭子逃亡鲁国。紧接着，田启又以诈术胁迫鲍牧，立公子吕阳生为君，即齐悼公，并派人杀了吕图。公元前四百八十九年，齐悼公即位，田启独揽齐国大权。田启去世后，他的儿子田成子继续为相。公元前485年，齐悼公与鲍牧的矛盾越来越深，就杀掉了鲍牧。田成子则乘机怂恿鲍熙毒杀了齐悼公，然后命立他的儿子吕仁为齐国国君，即齐简公。齐简公即位后，田成子与看芷一起为左右相，辅佐简公。但齐简公却只宠信看芷，受到了田成子的嫉妒，于是就设计杀死了看芷。六月，齐简公与夫人仓皇逃往徐州，在半路上被田成子的追兵杀死。事后，田成子拥立齐简公的弟弟傲为君，即齐平公，自认太宰。此事引起了孔子极大的愤怒，他斋戒三日，入宫朝见鲁哀公，请求发兵伐齐，但没有得到鲁哀公的支持。经过这两次的武装斗争，田成子终于拥立了自己所需要的齐国君主，开始掌控齐国的实权。并伺机削弱高氏、国氏、卢氏等姜姓世卿大族的实权，孤立吕氏的公族，完全控制了齐国的国政。同时，他修治武功，论功行赏，亲近百姓，使齐国内部进一步得到了安定。然后，他借机扩大自己的封邑，将自己的封邑从安平向东一直扩到琅琊。这个封邑比其平公的十邑还要大。除了扩大地盘，他还需要有自己人。但田氏毕竟是外来户，人数少，根基浅，不像其他姜姓的公族。但办法总比困难多，人数少就多生儿子，根基浅就把这些儿子们都放到重要岗位。那第一步就是多生儿子。他选择了齐国七尺以上的女子，数以百计，都送进后宫，成为姬妾。高挑的女子能保证儿子基因的强大，但这么多姬妾。自己也忙不过来啊，办法有的是，为了提高生儿子的效率，凡是去他家的宾客和舍人都不禁止去后宫，爱干嘛干嘛。于是等到田成子去世的时候，不算女儿，只是儿子，就有七十多人。公元前四百五十五年，齐平公去世，由他儿子齐宣公即位。田成子死后，他的儿子田襄子不仅继承了他的相权，还继承了他父亲给他留下的七十多个兄弟。他就把这群兄弟们全都安排做了齐国大小成邑的大夫，田氏的实力大增。此时的田氏已经在齐国独揽大权，没有任何的公族和卿大夫能与其抗衡。随着实力的增长，野心也就开始膨胀。接下来的目标就是取其自立了。公元前四百零五年，齐宣公去世，由他的儿子吕岱继位，即齐康公。此时，田氏的继承人是田和。齐康公继位后，沉溺于酒色，不理朝政，就被天和给放逐到临海的一座海岛上，只给一座城作为食邑。后来干脆连唯一的食邑也给收回来了。齐康公只好在陡坡上挖洞围造。公元前三百八十九年，田和同时约见了魏国、楚国。魏国的国君在卓泽相会，提出想由自己取代姜氏担任齐国国君的意愿，并请求魏文侯给周天子通个话。魏文侯爽快地答应了他的请求，并且亲自运作，就此事向周天子和其他诸侯提出申请。周天子给出了应许。三年后，公元前三百八十六年，田和正式被周天子册封为齐侯。至此，齐国的姜姓与氏政权完全由田氏所取代，田氏代其完成。这一年，赵国将都城从晋阳迁往邯郸，距离胡夫骑射还有八十多年。秦国还在猥琐发育。距离商鞅变法还有三十年。这一年，孟子四岁，父亲去世，孟母三迁的故事就发生在这个时候。古希腊的柏拉图也在这一年写出了《理想国》。公元前三百七十九年，齐康公去世，田氏仍以齐作为国号，史称田齐。这又是一个卿大夫夺取君王权力的事件发生，并且还得到了周天子的认可。此事距离三家分晋才仅仅过去了二十四年。事情发展到这里
，周天子的权威基本被诸侯给架空了。周朝的礼乐制度在现实的利益面前变得不堪一击，各个势力都开始意识到要想生存下去，唯一的办法就是不断壮大自己的军队和地盘。从此，战争开始变得越来越频繁，规模也在迅速扩大。弱小的国家被吞并，周天子已经名存实亡，战国开启。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。